Nós achamos em São Paulo o parque de diversões mais antigo da cidade. Por lá já teve gravação de clipe, de cantores famosos, de uma cantora famosa e até um filme foi feito aqui, com décadas de história, num dos bairros mais tradicionais da Zona Leste de São Paulo. Desde os pequenos até os mais velhos aproveitam a diversão. Tem gente que frequentava quando era criança e hoje em dia leva os filhos e até netos para curtir um dia de muito frio na barriga. E muita emoção nesse parque. Vamos ver a reportagem. É do Marcos Guimarães. Achamos em São Paulo. Região de Itaquera, zona leste da cidade. Nós achamos em São Paulo o parque de diversões mais antigo em atividade que ainda preserva as características. Eu já estou curioso para conhecer a história desse lugar e, claro, os brinquedos. Bora lá? O parque é um pedaço de história na região, afinal, são quase 40 anos do mesmo endereço. Um espaço que faz brilhar os olhos de crianças e adultos. Colorido, alegre e iluminado, se transformou num dos principais pontos de lazer da ZL. E tudo começou com um projeto modesto do seu Miguel, o dono do parque. Um parquinho bem pequenininho, um carrossel, tinha quatro cavalinhos de pau. Eu tinha um balanço que puxava a corda, ia duas pessoas, um parquinho bem simples mesmo, comecei. Isso foi em 72. O parquinho já foi itinerante, mas criou raízes em Itaquera e nunca mais saiu. Os brinquedos foram se modernizando, mas preservam ainda muitas características da época. Para administrar dá trabalho, viu? São 15 funcionários diretos e quase 80 indiretos. Não é fácil, eu todo dia, você vê, eu tenho, eu tenho um, um sítio, eu tenho apartamento na praia e praticamente eu quase nem aproveito. Hoje, o parque é um sucesso, recebendo aproximadamente 5 mil visitantes por final de semana. E não são só as crianças que aproveitam não, viu? É muito bom, viu? é da hora voltar a ser criança umas vezes assim. E agora, me conta um segredo. Quem estava com mais medo? Era você ou ele? Ele. Os preços são acessíveis, o que faz o público ser bem fiel. Atualmente, são 20 brinquedos, desde os mais tranquilos, como o carrossel, até mesmo os mais radicais. E você acha que as crianças têm medo? <risos> que nada! Ô Lorena, me conta, você tem medo de, de andar em alguns brinquedos? Não. Não? Por quê? Por que não? Qual que você gosta mais? Gosto do disco. É muito legal aqui. O que geralmente você faz por aqui? Eu só vou nos brinquedos radical. É um espaço onde as gerações se encontram para se divertir e viver momentos inesquecíveis. É o que acontece com a Vânia. Ela vinha ao parque ainda criança e agora traz os filhos e netos. Mas a gente juntava as moedinhas para poder vir no parque no final de semana. E eu trago os meus filhos aqui toda a vida. Ele tem 14 anos, ele vem aqui Deus de bebê. Todos eles, eu tenho quatro filhos, os quatro vêm aqui, Deus de pequenininho. Claro, não tem como encerrar essa matéria sem assim, a gente conhecer os brinquedos também. E eu não vou sozinho, vou levar minha equipe junto. Só que, cadê? Olha lá, ó. O nosso auxiliar, ele já tá com medo. Sério mesmo, você não vai? Não vou, não. Vai regar? Tem medo de altura. Ih, tem medo de altura. Vamos então, vamos começar na roda gigante. Eita, que começa a ser alto, hein? Vamos aqui no kamikaze. E o Siri é parceiro mesmo. Quero ver se tem medo nesse. E aí? Agora a alma saiu Tá bom. É, não, foi... Agora foi com emoção. Você falou que não tinha medo, mas aí você deu uma geladinha aí. Esse foi com emoção, muita emoção. Meu Deus. Muito bom, hein? Muito bom. Leva o comandante e o Gardinari lá. Muito bom, nada. O Marcos Guimarães paga de corajoso, mas ele não foi no barco viking. Ah, ele não deveria foi. ter ido no barco viking, que é o mais perigoso de todos. Ele disse que lá ele não fechado. tem coragem. Hum, tá fechado. 